లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ను క్లిక్ చేయడం ద్వారా మరియు పక్కనే వచ్చినటువంటి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మీరు మన ఛానల్లో పెట్టినటువంటి మంచి సైన్స్ వీడియోస్ని మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయేటటువంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి అంశం పదవ తరగతి పాఠ్యాంశమైనటువంటి మొదటి పాఠ్యాంశమైనటువంటి ఉష్ణం అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ చూద్దాం ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూడండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక గంట సింబల్ ఉంటుంది ఆ గంట సింబల్ని కనుక ప్రెస్ చేసినట్లయితే మన కొత్త వీడియోస్ అన్నీ మీకు మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందుతాయి కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ లెట్స్ గోయింగ్ టు ద టాపిక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఉష్ణం అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో పదవ తరగతి పాఠ్యాంశంలో మొదటి పాఠ్యాంశం అయినటువంటి ఉష్ణం అనే పాఠ్యాంశంలో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాథమిక అంశాలను ఈరోజు క్లాస్లో మనం చూద్దాం మొదటిగా ఇక్కడ ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా చెక్క ముక్క లోహపు ముక్క రెండింటిని ఫ్రిజ్లో పెట్టి బయటకు తీస్తే రెండు చల్లగానే ఉంటాయి కానీ చెక్క ముక్క కన్నా లోహపు ముక్క ఎక్కువ చల్లగా ఉంటుంది అంటే చెక్క ముక్క యొక్క చల్లదనము స్థాయి లోహపు ముక్క యొక్క చల్లదనము యొక్క స్థాయి కన్నా తక్కువగా ఉంటుంది లోహపు ముక్క యొక్క చల్లదనం స్థాయి ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్పాం అదేవిధంగా రెండు వస్తువులను వేడి చేస్తే ఒక వస్తువు కన్నా ఇంకొక వస్తువు వేడిగా ఉండవచ్చు పట్టుకుంటే కాబట్టి వాటి వస్ వాటి మధ్య ఉండేటటువంటి స్థాయిలు చల్లదనము యొక్క స్థాయి లేదా వెచ్చదనము యొక్క స్థాయినే మనము ఉష్ణోగ్రత అంటాము ఉష్ణోగ్రత ఉష్ణానికి ఉష్ణోగ్రతకి తేడా మనం గమనించాలి ఉష్ణము అంటే ఒక వస్తువు వేడి వస్తువు నుంచి చల్లని వస్తువుకి బదిలీ అయ్యేటటువంటి ఒక శక్తి స్వరూపం ఆ ఉష్ణోగ్రత యొక్క స్థాయి ఏదైతే ఉందో ఉష్ణోగ్రత చల్లదనము ఎంత ఉంది వెచ్చదనం ఎంత ఉంది ఆ ఉష్ణోగ్రత స్థాయినే మనము ఉష్ణము యొక్క స్థాయినే మనము ఉష్ణోగ్రత అని పిలుస్తాం ఈ ఉష్ణోగ్రతని మనము రెండు రకాల ప్రమాణాల్లో కొలుస్తాం అదేంటంటే ఒకటి డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ రెండవది డిగ్రీ కెల్విన్ అనేటటువంటి రెండు ప్రమాణాల్లో కొలుస్తూ ఉంటాం డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్లు డిగ్రీ కెల్విన్లలో మనం కొలుస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ ఉష్ణానికి దీన్ని తర్వాత వద్దాం ఉష్ణము యొక్క ఎస్ఐ ప్రమాణాలు చూసినట్లయితే ఎస్ఐ సిస్టంలో ఉష్ణానికి ప్రమాణాలు చూసినట్లయితే జౌల్స్ అని చెప్తాం ఉష్ణానికి ఎస్ఐ ప్రమాణాలు జౌల్స్ అని చెప్తాం అదేవిధంగా సీజీఎస్ పద్ధతిలో ఉష్ణానికి ప్రమాణాలు కెలోరీలు అని చెప్తాం ఒక కెలోరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ జౌల్స్ అని చెప్తాం ఒక కెలోరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ జౌల్స్ అని చెప్తాం ఇక్కడ కెలోరీ అంటే ఏమిటి గమనించినట్లయితే ఒక గ్రాము నీరు లేదా ఏదైనా సరే వస్తు పదార్థం ఒక గ్రాము పదార్థం యొక్క ఉష్ణోగ్రత ఒక డిగ్రీ పెరగటానికి ఎంత ఉష్ణాన్నైతే ఇవ్వాలో దానినే ఒక కెలోరీ అంటాం ఒక గ్రాము పదార్థం యొక్క ఉష్ణోగ్రత ఒక డిగ్రీ పెరగడానికి ఎంత ఉష్ణాన్ని అయితే ఇవ్వాలో ఆ ఉష్ణాన్నే ఒక కెలోరీ అంటాం వన్ కెలోరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ జౌల్స్కి సమానం అవుతుంది ఇది ఇక్కడ మనము నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈ ఉష్ణము గతిశక్తి అనేటటువంటి టాపిక్ గురించి చెప్పుకోబోయే ముందు ఇందాక మనం ఉష్ణోగ్రతని కొలవడంకి డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్లు కెలువుల్లు అని చెప్పాం కదా ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రతని డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్లలో నుంచి కెల్విల్లలోకి మార్చడానికి కెల్విల్లో నుంచి డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్లోకి మార్చడానికి ఒక చిన్న ఫార్ములా ఉంది అదేంటంటే జీరో డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ అనేది రెండు వందల డెబ్బై మూడు కెల్విన్లకి సమానం జీరో డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ అనేది రెండు వందల డెబ్బై మూడు కెల్విన్లకి సమానం ఒకవేళ ముప్పై ఏడు ఉదాహరణ చూద్దాం ముప్పై ఏడు డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్లని కెల్విన్ డి కెల్విన్ మానంలోకి మార్చాలి అంటే ముప్పై ఏడుకు రెండు వందల డెబ్బై మూడుని యాడ్ చేయాలి కలపవలసి వస్తుంది ముప్పై ఏడు ప్లస్ రెండు వందల డెబ్బై మూడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు వందల పది డిగ్రీ కెల్విన్గా మారుస్తాం ఈ విధంగా డిగ్రీలను డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్లను కెల్విన్ డిగ్రీ కెల్విన్లలోకి మార్చవచ్చు అదేవిధంగా డిగ్రీ కెల్విన్లలో ఉన్నది డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్లోకి మార్చాలి అంటే మూడు వందల యాభై మూడు డిగ్రీ కెల్విన్లని డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్లోకి మార్చాలంటే దాని నుంచి రెండు వందల డెబ్బై మూడు అనేది తీసివేయవలసి వస్తుంది సబ్ట్రాక్ చేయవలసి వస్తుంది అలా సబ్ట్రాక్ట్ చేసినట్లయితే ఎయిటీ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ అనేది వస్తుంది ఈ విధంగా డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్లలో నుంచి కెల్విన్లోకి మార్చాలి అంటే రెండు వందల డెబ్బై మూడుని కూడాలి అదే 
కెల్విన్లో నుంచి డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్లోకి మార్చాలంటే రెండు వందల డెబ్బై మూడుని తీసివేయవలసి వస్తుంది ఈ విధంగా ఉష్ణోగ్రతని ఒక మానంలోంచి ఇంకొక మానంలోకి మార్చడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ విధంగా దీని తర్వాత మనకి ఒక చిన్న అంశం అదేంటంటే ఉష్ణ గతిశక్తి గతిశక్తికి ఉష్ణానికి మధ్య సంబంధాన్ని ఒకసారి పరిశీలించినట్లయితే గతిశక్తి దీనికి ఒక చిన్న కృత్యం అదేంటంటే ఈ కృత్యానికి సంబంధించి ఈ ఉష్ణము గతిశక్తి అనేటటువంటి అంశానికి సంబంధించినటువంటి ఈ కృత్యం ఒకసారి పరిశీలిద్దాం ఈ ఉష్ణము గతిశక్తి అనేటటువంటి అంశానికి సంబంధించినటువంటి కృత్యానికి మనకు కావలసినటువంటి పదార్థాలు ఏంటంటే రెండు బీకర్లు ఒక దాంట్లో వేడి నీరు ఇంకొక దాంట్లో చల్లని నీరు ఉండేటటువంటి రెండు బీకర్లు తీసుకోండి వాటిపైన ఫుడ్ కలర్ని కొంచెం ఫుడ్ కలర్ని చల్లండి అలా ఫుడ్ కలర్ని కనుక చల్లినట్లయితే రెండిట్లో కొంచెం ఫుడ్ కలర్ని చల్లి దాన్ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ వేడి నీటి పైన వేడి నీటి తలం పైన ఉన్నటువంటి ఫుడ్ కలర్ అణువులు ఏదైతే ఉన్నాయో కణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చెలించడాన్ని మనం గమనించవచ్చు కదలడాన్ని గమనించవచ్చు దీనితో పోలిస్తే ఎక్కువగా కదలడాన్ని మనం గమనించవచ్చు అంటే వేడి నీటిలో ఉండేటటువంటి అణువులు ఎక్కువగా కదులుతాయి చల్లని నీటిలో కన్నా అంటే వేడి నీటిలోని అణువుల యొక్క గతిశక్తి చల్లని నీటిలో అణువుల యొక్క గతిశక్తి కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఏదైనా సరే కదులుతూ ఉండే వాటికి ఉండే శక్తినే మనం గతిశక్తి అని చెప్పుకున్నాం ఈ నీటి లోపల నీటి అణువులు కదులుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటికి గతిశక్తి ఉంటుంది రెండింటినీ పోల్చి చూస్తే చల్లని నీటి కన్నా వేడి నీటికి ఎక్కువ గతిశక్తి ఉండడాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఈ గతిశక్తి దేని ద్వారా వచ్చింది దీనికన్నా దీనికి గతిశక్తి ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంది అంటే ఇవి వేడి నీరు కాబట్టి అంటే ఉష్ణం ఎక్కువగా ఉంది ఈ నీటిలో ఉష్ణం ఎక్కువగా ఉంటే గతిశక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఉష్ణం తక్కువగా ఉంటే గతిశక్తి తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఉష్ణము గతిశక్తి రెండు కూడా ఒకదానితో ఒకటి అణులో మానపాతంలో ఉంటాయి ఉష్ణము క్యూ అనేటటువంటి అక్షరంతో చూపిస్తారు ఉష్ణాన్ని గతిశక్తిని కేఈ కైనటిక్ ఎనర్జీ అంటాము గతిశక్తి అనేది కైనటిక్ ఎనర్జీకి గతిశక్తి అనేది ఉష్ణానికి అణులో మానపాతంలో ఉంటుంది అనే విషయాన్ని ఈరోజు మనం క్లాసులో నేర్చుకున్నాం ఈరోజు మనం క్లాసులో నేర్చుకున్నటువంటి అంశాలను ఒకసారి సమరైజ్ చేద్దాం ఏమేంటంటే ఉష్ణము అనేటటువంటి అంశంలో కొన్ని ప్రాథమిక అంశాలను చూసాం అవేంటంటే చక్కను లోహాన్ని ఉపయోగించి ఒక కృత్యం చేసి వెచ్చదనము యొక్క స్థాయి లేదా చల్లదనము యొక్క స్థాయినే ఉష్ణోగ్రత అంటారు అని చెప్పాము ఈ వెచ్చదనం మరియు చల్లదనము యొక్క స్థాయి అనేది ఆ పదార్థం లోహము మరియు చెక్క పదార్థం యొక్క స్వభావంపై ఆధారపడి ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం గమనించాలి వెచ్చదనము యొక్క స్థాయి లేదా చల్లదనము యొక్క స్థాయి అనేది వస్తువు యొక్క పదార్థ స్వభావం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే చెక్క కన్నా లోహం ఎక్కువ వే ఎక్కువ చల్లదనాన్ని గ్రహించే స్వభావం ఉంటుంది కాబట్టి చెక్క కన్నా లోహం ఎక్కువ చల్లగా ఉంటుంది అదేవిధంగా అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒక వస్తువు వేడిగా అని ఎందుకు అనిపిస్తుంది ఒక వస్తువు చల్లగా అని ఎందుకు అనిపిస్తుంది వేడిగా అనిపిస్తుంది అంటే ఆ వస్తువులోంచి ఉష్ణోగ్రత మన శరీరంలోకి వెళుతుంది చల్లగా అనిపిస్తుంది అంటే మన శరీరంలోంచి ఉష్ణోగ్రత ఆ వస్తువు లోపలికి వెళుతుంది కాబట్టి చల్లగా అనిపిస్తుంది ఈ విషయాన్ని అదేవిధంగా ఉష్ణోగ్రతను కొలిచేట చల్లదనము లేదా వెచ్చదనం యొక్క స్థాయినే ఉష్ణోగ్రత అంటాం ఉష్ణోగ్రతను కొలిచేటటువంటి ప్రమాణాలు అదేవిధంగా ప్రమాణాలని ఒక ప్రమాణం నుంచి ఇంకొక ప్రమాణానికి మార్చడం ఎలా అనేటటువంటి విషయాన్ని అదేవిధంగా ఉష్ణం యొక్క ప్రమాణాలు ఎస్ఐ ప్రమాణాలు సీజిఎస్ ప్రమాణాలు కెలోరీ ఎంత జౌల్స్కి సమానం అనేది మరియు ఉష్ణము గతిశక్తికి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధం ఒక కృత్యం ద్వారా చూసాం వేడి నీరు మరియు ఫుడ్ కలర్ వేస్తే ఫుడ్ కలర్ కణాలు ఎక్కువగా చెలించడాన్ని బట్టి వేడి నీటు ఎక్కువ ఉష్ణం ఉన్నటువంటి వేడి నీరులో ఉండే కణాలకు ఎక్కువ గతిశక్తి ఉంటుందని కాబట్టి ఉష్ణం ఎక్కువైతే గతిశక్తి ఎక్కువ అవుతుంది రెండు కూడా ఒక దాంతో ఒకటి అనులో మానపాతంలో ఉంటాయి అనేటటువంటి అంశాన్ని ఈరోజు మనం క్లాసులో నేర్చుకున్నాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక గంట సింబల్ ఉంటుంది ఆ గంట సింబల్ని కనుక ప్రెస్ చేసినట్లయితే మీ మొబైల్కి మన ఛానల్లో పెట్టేటటువంటి కొత్త వీడియోస్ అన్నీ కూడా మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందుతాయి కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మీ విలువైనటువంటి సందేహాలను కామెంట్స్ రూపంలో కామెంట్ బాక్సులు సందేహాలను సలహాలను కామెంట్ బాక్స్లో రాయటం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హేన్